，你眼珠又回来了，我等你一晚上。没人发现吧？放心，没人发现。<笑>好啊，你还知道回来？哟，胆子大了吗？现在都开始夜不归宿了，不知廉耻！知不知廉耻，可轮不着你这个庶女来过问。你够了！<笑>你身为韩府的帝女，一点不自持身份，不懂得亲爱姊妹，简直就是没有礼仪廉耻！告诉我。你昨天晚上到底去干什么了？上山采药。现在了，还满口谎言。上山采药需要穿上夜行衣吗？你到底去哪儿了？再不说实话，我可要加罚伺候了。这就是事实，不信算了。老爷，老爷息怒啊！云溪他从小就喜欢草药，而且会经常出去采药的，您就相信他吧。是啊，姐，姐姐不会骗我们的。云溪，虽然我不是你的亲娘，但好歹你也叫我一声母亲。既然我担着这个身份，便有责任提醒你。一个未出阁的姑娘，不管怎么样都不能太任性了，要为自己的家人和自己的清誉多考虑一些。你娘说的没错，你给我老实交代，是不是出去招什么不三不四的男人了？你觉得我现在这个样子，有谁喜欢？到了这会儿，你还敢顶嘴？啊、老爷，老爷息怒啊！老爷，老爷，还有你，为什么不看好他？来人，把他关回自己的房间，让他闭门思过。啊，是。是陛下，母后，哀家今天呀，来找你呢，是为了秦王的婚事。婚事，母后请讲。十几年前，哀家曾给秦王指过婚，当时只是一句玩笑。母后，指婚的事怎么朕不知道？那是很多年前的事了。当时啊，哀家身中奇毒。幸亏天心夫人救了哀家一命，哀家随口一句玩笑，就说要给他肚子里的孩子找一门好亲事。当时怡妃也在，哀家就说如果是个女孩子，就把她给了小四吧。那他的女儿现在何方？韩家，太医韩从安的嫡女韩云溪。就是那个满脸毒疮、愁满京城的韩家嫡女，正是。娶妻娶贤。再说了，当时虽然是一句玩笑，但哀家乃是一国之母，说话岂能儿戏？韩家是医学世家，在朝廷里也没什么根基，再加上当年赐婚一事，相信秦王。他不会不接受的，这倒也是一个不错的安排。母后英明，明日朕便下旨，让他们择吉日完婚。云溪啊，你千万不要怪你爹，你爹是因为疼爱你，情急之下才打的你呀、啊。姨娘，你不用安慰我。
，从小父亲就不喜欢我，对我不闻不问。那个徐夫人就自以为是我娘抢了她正室的地位，连带着韩若雪也欺负我。要不是你跟云逸，我早就离家出走了。呸呸呸！小姑娘家怎么能胡说八道呢？你一个人离开了韩府，靠什么生活呀？我我懂医啊，也会读书，我可以靠救人生活。云溪。读术呢，虽然也可以救人，但是啊，在这当今世上，医术还是当道的。云溪啊，千万不可以再有这种想法了啊！对啊，姐姐，你不要走，你还有我呢。嗯、对了，姨娘，姨娘，我找到陈有草了。哇，这么难找的草药你都找到了？当然了，傻孩子，你既然找到了草药。刚才为什么不跟你爹说呀？说了他也不会相信我的方法有用的。放心吧，姐姐，这次一定有效。嗯，我会严格按照你的方法，把草药啊煎好了给你喝啊。天心，想不到云溪靠自己钻研就能破解我下的毒这神幽草竟然丝毫都不起作用，莫非我脸上这毒疮？大小姐，陛下有旨，老爷命你赶紧去大唐接旨。接旨？陛下有旨。昔日天心夫人仁心妙手，治愈太后，念其恩情，曾将其腹中之女指婚许配给秦王。什么？丑八怪要嫁秦王？公公，你没有搞错吧？不懂礼数的丫头，雪儿，住口！休得无礼，跪好了。如今秦王已是弱冠之年，韩云溪也已至婚配嘉陵，其人贤良淑德，兰心慧性，实乃秦王良配，特命两人于月底良辰完婚，亲子。谢陛下。谢陛下。韩从安，接旨吧。有劳公公了。嗯，小女年幼无知，不懂礼数，刚才唐突了公公，啊，多见谅啊。哟，这是怎么话说的呀？哎呀，应该的，应该的。咱家给韩神医道喜了。太后口谕，请韩姑娘即刻进宫面见。韩姑娘，还是请跟我来吧。呃，哎，公公，还是让小女先梳洗打扮一番，再去见太后。比较好一点。啊，好，那咱家就等等，未免吓到太后，还是请韩姑娘戴上面纱吧。是，公公请，请在前厅稍等片刻，帮他收拾一下。是。太好了，姐姐，娘家人了，谢谢姐姐保佑你啊！你嫁给了秦王，以后就是秦王妃了。赖嫔女，你也不照照镜子，想嫁给秦王
，别做梦了。很是抱歉，我可还就是陛下钦点的齐王妃，以后要上皇室书册的。赖嫔女，你少得意！像你这样的丑八怪，秦王看都不会看你一眼的，谁管他看不看啊？除非他敢抗旨不娶我，否则以后你见了我也得下跪行礼。你，雪儿，闭嘴。小姐。我们今天还有好几副药没有煎呢，我们去药房吧。去什么药房？雪儿，小姐，哼，云溪啊，走，我们去梳妆打扮，啊，嗯，走。欺人太甚，简直是欺人太甚。他是不是知道哀家最近在挑儿媳？故意给哀家添堵，娘娘，您别生气，这气坏了身子，不正如了太后的意吗？他这是赤裸裸的打我们秦王府的脸，韩家那个女儿谁不知道？废材一个，满脸烂疮，如何配得上妃宴？谁都配不上咱家秦王殿下。哀家本来相中了百里姑娘，她温柔贤惠，百里将军。又是飞叶的左膀右臂，他韩家有什么？区区一个太医之家，如何配得上我们秦王府？只是，这韩云溪毕竟是太后赐婚，如果不从，咱们王府可就是抗旨的罪名。哀家自然有办法让她嫁不进来。就算嫁进来，一年之内，也必定成为下堂妇。娘，我终于要离开这里了，我会好好照顾自己的。今天这门亲事，我会想办法把他推掉的。父亲，这可是圣旨，抗旨可是要杀头的。嗯，知道。我会亲自去一趟宫里，跟太后说，说你打小身体就弱，现在还不宜出嫁。我为何不宜出嫁？你真的很想嫁给那个秦王？我要是不嫁的话，这个家里还有我的位置吗？父亲难道想留我在家中一辈子，做个丑陋的老姑娘？就像若雪说的，你现在这个样子，你怎么能配得上那个秦王？如果你真的嫁过去的话，那只会让我们韩家成为世人嘴里的笑话。太后指婚，陛下下旨，我怎么就配不上了？我知道了，父亲是害怕，怕我成了秦王妃之后会报复父亲从小到大对我的清代。你在胡说什么呢？请父亲放心，你虽对我无情，我也不愿做那不孝之人。父亲可还有话要告诫我。没有的话，我要梳妆去面见太后了哎呀，不好了，我们走错路了。
，这恐怕要耽误了拜堂的吉时。哎，我们走另一条路吧。娘，有你的手镯陪着女儿出家，女儿便是死也甘愿了。大红，起立。这是哪里啊？我为什么会在这儿？这是手镯的作用。这些都是什么书啊神游草确实能够治好我脸上的毒疮，娘，我的药方是对的，是对的，一定是爹偷换了我的药。读者一也，于数年前创立独门教派，以毒入医。毒经，竟然是毒宗所著的毒经。嗯、以针灸，同时赐涌泉穴、太渊穴、关门穴，亦可解脸上毒疮。此百会穴、中平穴、三阳穴，破中止放血，可缓体内剧毒。嗯、民女韩云溪拜见太后，起来吧。谢太后。来，过来。把你的面纱揭下来吧。你这双眼睛，跟你娘天心夫人真的是一模一样。太后真见过我娘？明知故问，你娘可是救过哀家的性命？还真是这样啊。哦，民女本是无名小卒，怎会如此荣幸得到陛下赐婚，更是高攀不上秦王殿下。你倒是有几分聪明，看来啊，哀、嗯、家没有选错人。他这话是什么意思？果然天上掉下来的馅饼都是有代价的。云溪啊，你可还记得你娘天心夫人？当然，不过，别人都说你娘死了，你相信吗？民女自然不信。那，你想不想找到你娘？民女当然想找到娘亲，一家团聚
。可如果为了找到你娘，你要为哀家做点事呢？民女求太后告知，我娘如今的下落。让哀家告诉你不难，但是你要替哀家做件事。这次婚来者不善。我娘当年的失踪时间，正好是出宫之后。太后既然说娘亲当年救了她，那么娘亲失踪，必然跟太后有很大关系。哀家不但告诉你你娘的下落，还应允让你母女团聚。娘娘，您空口无凭，我怎么才能相信您呢？放肆！你一介草民，竟敢质疑当朝太后！如果这件事我们娘娘做不到，整个天宁还有何人有这个能力？把东西给他，你可认得这只手镯？哇！<笑>还请太后宽恕民女刚才的冒犯。太后想让我做什么事情，还请明示。哀家让你嫁进秦王府做内线，查探秦王身上可有我风族的印记。美女只怕嫁过去，秦王也会因为我的脸对我不理不睬。我娘治毒术可是天下无敌，不如这样吧，让我娘先将我治好，再嫁进去也不迟。你就安心的替哀家做事，不许耍小聪明。待时机成熟了，哀家自然会让你们母女相见的。云溪谨遵指示，只要你乖乖听话，把事情办好，哀家答应你的，一定会办到。下一次啊，站在你面前的，可就是你娘了。只要是为了娘亲，云溪万死不辞。嗯，那你回去啊，好好准备，哀家等你的消息。是，云溪告退。快行礼。云溪，云溪，今日入宫，太后都跟你说了些什么？自然是一些大婚的事宜。怎么了，父亲？你觉得他会说什么？云溪啊，秦王大胜而归，有传言说，西丘的公主要和天宁联姻，可在这个时候。太后偏偏催着你和秦王完婚，你有没有想过这其中的利害关系？父亲还是去问太后吧。这朝堂之中，秦王已经隐隐有和陛下抗衡之事啊。秦王此人深不可测，而那秦王府更加是龙潭虎穴。云溪，你可千万不能嫁过去啊！秦王府是龙潭虎穴，这韩府也没有我容身之地，对我来说，在哪儿都一样
，云溪啊，云溪，爹知道，爹之前对你太过严厉了，可爹今天跟你说的话都是为你好啊。爹只是怕我进入秦王府，卷入皇室斗争，连累韩府罢了。你这是在胡说什么呀？啊？今天爹该跟你说的都跟你说了，不该跟你说的也跟你说了。你自己一定要考虑清楚，你可要好自为之。云溪，你莫怪为父。为父一定不会让你被卷进去都把你给忘了。也许我都活不过今天了。早知道就不把你从你主人那偷来了，也不知道他怎么样了，是不是还在找这本书？这下好了，他也不必杀我了，我就快死了。云溪，你怎么会这样呢？你不要吓唬我。怎么科学越科越厉害了？我也不知道，之前喝了很多药，都不见好。怎么会这样呢？这些药可是你爹亲自煎的啊！哦，老爷啊，怕你知道以后赌气不喝，就嘱咐我不要跟你说。原来，我爹已经恨我到这种程度了。你可千万不要这么想。我知道老爷，老爷很疼你的。疼我？难道，难道你怀疑你亲爹给你下毒啊？你不要胡思乱想，啊！老话说得好，虎毒不食子。姨娘敢担保，你爹呀、啊，绝对绝对不可能有这个心思的。啊！姨娘，我今日必定是要出嫁的，求你帮我熬一些药，先暂时压制一下。
好。一会儿你不要闹脾气，听见没有？云<笑>姨、啊，娘，姐姐怎么样？好了，姐姐好了，你看她来了。<笑>你为什么一定要硬撑着走出来？要知道，你这样嫁过去，那也是一个废人。你身上的毒，除非毒宗在世，满京城也只有你爹我能解得了。父亲这是承认对我下毒了。很好，父亲放心，女儿的前途。无论是幸还是不幸，都与父亲无丝毫关系。你我父女从此恩断义绝。云溪。吉事已过，今日无法迎娶，你们请回吧。既然如此，那我们就抬回去吧。起轿，起。停轿
，我与秦王乃是陛下赐婚，我看谁敢抗旨。这还没进门，就想拿皇上的身份压哀家，我倒要会会这个韩云溪。哎，小姐，使不得，使不得，小姐参见母妃。来人，把王妃带进喜房。遵命。谢母妃。谁啊？谁啊再说话的话，我就杀了你。难道他一路追杀我到这里？万一他认出我来，可就糟了。还好毒疮没有了，我当时也带着面纱，他应该认不出来吧？你，你可知道这里是秦王府？我可是秦王妃，秦王可是除了陛下之外最有权威的人。你要是杀了我，他肯定不会饶你的。哼！喂，怎么这么重啊？压死我了！哎，老实点。你中毒了，你的心率缓慢，呼吸沉重，应该中了不止一种毒，其中最严重的是蛇毒。看你衣服的破损，应该在腹上离心四寸，半个时辰之前中的。而且，喂，喂，你不能死啊！今天可是我大婚第一天，醒醒，醒醒！他人是不行，毒死他。嗯，还是不行。我这刚嫁进来就闹出人命，李太妃肯定会把我赶出王府。为了我娘，我也得扎根秦王府，搞定秦王，找到他要说的那个什么什么鬼印记。你别动，你一动毒液就会随着血液进入心脏，到时候更麻烦。你得听大夫的话。你要干什么？当然是帮你脱衣服啊！不脱衣服怎么能解毒呢？啊！我自己来。害什么羞啊！我是医者，在治病救人的时候是不分男女的。再说你是男的，我是女的，那
我才是吃亏的呢。老天保佑，千万别认出我来！要是认出来，就麻烦了。哎，你为什么进秦王府啊？你觉得呢？你不会是想刺杀秦王吧？现在秦王不在，我把你治好，你就走吧，我不跟任何人说。没有啊，你认错人了。我觉得你跟我爹的一个徒弟长得特别像，我还好奇他为什么会在这儿呢。我已经封住你的天阳穴和晴阴穴，暂时压住了你的毒性吃了它，每天一粒，服用十日便好。赶紧走吧，嗯，走吧。仙魂之夜，你想带本王去哪儿？你。你是秦王，还不赶紧扶本王到床上休息？嗯、你真的是秦王？啊！给本王宽衣。哎呀，刚才那么好的时机，我竟然没有看他的印记。殿下，你身上的毒其实还没有解完，那药不对，不对，我只是用银针暂时压住了你的毒性，其余的毒还得服用药物之后才能排出。不信，你试试深呼吸，看一下是不是心下两寸的地方有一些刺痛。你的意思是说，这不是解药？你胆子可真不小啊！我，我那不是怕你是，我那不是怕你是行色秦王的刺客吗？当然不能让你活着。这么说，你还是为我考虑了？当然啦。解药呢？殿下。你中的可是一种罕见的毒，我没有现成的解药，我得花时间去配。再找个什么借口让他脱衣服呢？殿下，你身上的蛇毒得用银针尽快排出，不然会对身体造成伤害的。这样。
，你先躺下，我去拿银针。你不是说医者眼里不分男女的吗？我有说过吗？我怎么不记得？全是伤痕，哪有什么印记啊？愣着干嘛？哦。我听说你之前脸上有毒疮。陛下下旨之后，父亲害怕我那样嫁出去会丢脸，就到处求医，得了很多珍贵药材，这才勉强治好。真的？真的？你要不信的话，可以去问我父亲。你可知道神游草？神游草？知道啊，《本草目》里有记载，这东西可难找了。郊外的都城山上有几棵，你可以去把它挖了。真的？那为什么不挖回来呢？这东西可难找了，现在市面上都是有市无价。嗯、本王不需要那玩意儿，真是暴殄天物，浪费。殿下，后背还需十几针殿下，毒医带来了。慌什么？莫非你心中有鬼？没有啊，人吓人，也会吓死人的吗？殿下，殿下，殿下没事吧？没有大碍。今日的事，没有惊动我母妃吧？殿下放心，太妃娘娘还不知道你身上有伤。把这件血衣拿去检查一下。幸好本姑娘勤奋好学，用手镯研究了半天的毒经，知道了这两种毒的解毒配方。写好了没有？写好了，就把药方交给西风。在下楚西风，参见王妃娘娘。免礼。按照这个药方煎三服药，每日喝一服即可。是。西风，你让府上的毒医检查一下这张药方有什么问题。先下去吧。既然不相信我，干嘛让我写药方啊？今夜太晚了，你就暂且在这睡一下，明早起来和我一起进宫谢恩。是真的要圆房吗？那个，我还没准备好。你就睡榻上吧。
睡就睡。啊、王妃这药方是比别的毒医都工整很多，精酿克数更是用的恰到好处啊！真的？哎、啊，是。看不出来啊，我们的王妃娘娘居然还会解毒。刚刚会不会是烛火太暗了，他才没有看清楚我？等明天天亮了，他如果发现我就是那天看他相貌之人，肯定会杀了我的。不行不行，我要防患于未然，我必须变一下眉形和发起形状，要不我在脸上点几个麻子，扰乱一下他的视线，一定不能让他发现我。为什么不睡？我睡不着，想出去走走。王府里有夜禁，不可随意走动，被暗卫抓到杀无赦。那你为什么没睡、啊？你从前脸上的毒疮长什么样子？为什么对我的毒疮那么感兴趣啊？好不容易治好的，自然是不愿意再提起了。你要是感兴趣，哪天去韩府问问。把他们给我抓住！韩云溪，你休想逃出哀家的手心！娘，把这个给我带上。本王命令你把这个给我带上。果然是你！王妃娘娘莫怕，是老奴。你是何人？回王妃娘娘，老奴是殿下的贴身嬷嬷，伺候殿下已经十几年了。王妃娘娘喊我赵嬷嬷便可。殿下呢？啊，殿下这会儿正在书房处理事务，他吩咐老奴让王妃娘娘半个时辰后在府门口等着，说今日要共乘马车进皇宫谢恩。太好了，我有半个时辰，正好可以化个妆，掩饰一下面容。赵嬷嬷，我想洗漱，你帮我打理一下发髻。是。儿臣给母后请安，快快平身，赐座。传闻秦王妃脸上有毒疮，看来这是误传呢。回母后，在大婚之前，父亲费尽心力为云溪治好了。秦王妃真有天心夫人当年的风采啊！谢母后夸赞。小四啊，哀家许了你一个如此倾国倾城的家人，没有亏待你吧？是母后垂爱小四。不过哀家听说昨天你没踢教门，可有此事啊
，确有此事。大婚当日，有人故意引我到大理寺清府上，对儿臣下毒，暗袭。幸好儿臣及时识破了他们的阴谋，回到府中又得到了王妃及时的救治，这才捡回了一条命。竟有此事啊！是什么歹人？当日那人蒙着面。不知是谁，一点线索都没有。儿臣一心为国，得罪了不少宵小之辈，目前还在排查之中。查清楚，哀家倒要看看，何人如此胆大，竟敢刺探秦王？母后放心，儿臣一定会将此人揪出来，还儿臣一个清白。到你皇兄那儿去吧。他在勤政殿等你呢，秦王妃就留下来陪哀家说说话。儿臣告退。进展如何？回太后娘娘，殿下昨晚回来很晚，身受重伤。我替他疗伤的时候，看了他前身和后背，并没有发现什么。昔日皇宫密档有记载秦王印记的所在，可惜一场大火把密档烧了，哀家也记不清楚他印记的位置了。你帮哀家把他全身都检查一遍。只是这有何难？你是秦王妃，昨天他受伤，想必你们没有圆房。一旦圆房，一查便清楚了。只怕殿下很难对我撤下新房。哀家可没有耐心，最多给你一个月的期限。一个月？怎么？难道你不想尽快见到你娘吗？只是现在秦王还没有信任我，一个月的时间，恐怕……哀家相信，你一定有办法。从你踢教门嫁进秦王府，又替秦王疗毒，你的表现已经大大的超出了哀家对你的期望。哀家不管你用什么办法。务必在一个月之内查到他身上有没有我风族的印记。你越快查到他，就能越快的见到你娘，明白吗？明白。下去吧。是。四弟，这里就属参你的折子最多。你跟大理寺卿向来积怨，事发当日你在大理寺卿府的屋檐上，你说是有人引你去的，你可有证据？臣弟正在查，那就是说，还没有证据。难道皇兄也认为，是臣弟杀了大理寺卿？你是朕的亲弟弟，朕绝对不会相信你会挟私怨谋杀重臣。不过，大理寺卿向来和国舅交好，在国舅那里，朕也不好交代。臣弟会给陛下一个交代。好，朕信你，但动作要快，绝对不可以再起风波。谢陛下信任。只不过木将军那边，是否需要臣弟配合调查？不用了
，你就专心查你的事便可。还有，你新婚燕尔，也要多花点时间陪陪王妃。多谢陛下。还希望穆将军能够彻查此案，还本王一个清白。下官一定尽心竭力。那臣弟先行告退。嗯。青武，臣在。姿势体大，你一定要查清楚，弄个水落石出。记住，天子犯法，与庶民同罪，切莫有顾忌，一切有真。是。哀家相信你能做到，从踢教门嫁进秦王府到替秦王解毒，你的表现已经超过了哀家对你的期待。哀家不管你用什么办法。务必在一个月内查到他身上是否有我风祖的印记。你越快查到，你就越快能见到你娘，明白吗？你是何人？见到本公主为何不跪？我是秦王妃。你就是秦王妃，就凭你还想越过明香姐姐？你不是脸上生有毒疮吗？我的毒疮已经治好了。听说你为了嫁进秦王府，可是费尽了心思。明明吉时都过了，还自己踢轿，自己拜堂，你这样根本就不算是过门。还好意思称自己是秦王妃？<笑>公主，我这婚可是太后亲赐，陛下钦点。你否认我是秦王妃，就是否认陛下的旨意喽？大胆，竟敢污蔑本公主！来人，给我掌嘴！是。嬷<笑>嬷<笑>。<笑>把他给我抓起来！本宫要亲自掌嘴。是是。啊！公主，公主，哎，公主，你没事吧？公主，公主，你没事吧？公主，公主，公主，公主，公主，公叫他什么？贱奴才！再说一遍，皇皇神。然后呢？皇神，我错了，我我也有错。走。
，你从今往后便搬到闲云阁去住。为何？难道你真的想跟我住在一起？我……去叫赵嬷嬷来帮你收拾一下东西吧。殿下，殿下，你别赶我走。你的毒伤还没好，我可以给你解毒。我有毒医，就不劳烦你了。我啊,啊，你劳了烦了，我可以帮你针灸按摩，在床上吗？哎呀，你说什么呀？想要留下的话，就到床上去；不想留下来，就搬到闲云阁，自己选吧。好吧，你等我一下。这包草药给你，这可是我精心为你调制的，泡澡的时候用，可以固本培元、舒筋活血。你可千万记得用啊！是。殿下，大理寺清诬陷一案。目前看似已经风平浪静了，这仅仅是一个开始。你派人将消息送给百里将军，属下明白。引我出去的那个女人，查到什么线索了吗？属下把殿下中毒的地方搜了个底朝天。但是他们的作案手法干净利索，居然没有留下任何蛛丝马迹。不过还请殿下放心，属下一定会继续追查。这是韩云溪配给本王泡澡的草药，你命太医毒医检查一下。殿下，难道你是怀疑王妃娘娘是太后的细索？这要是以往的细索，查到了除掉便可。可如果这个细索是王妃娘娘，那完了完了，这下连秦王的面都见不着了，我还怎么去查他身上的风俗印记呢？赵嬷嬷，我来。哎，不成不成，我以前在韩府也是干活的人，闲不住的。我来。哎呀，不成体统。赵嬷嬷，哎，殿下平时有什么喜好吗？呃，殿下性子比较淡，平常就爱好看书、练功、喝茶，没其他的啦。那他一般什么时候洗澡啊？呃。王妃娘娘问这个做什么？你不知道，殿下前两天中毒了，体内还有一些微量的毒素，虽然对身体没有什么危害，但是还是尽快排出比较好。你说是不是啊？啊，我今天给了他一服泡澡的草药，但我怕他不用，我就想去看一看。我们殿下做事向来规律，每天都是虚实泡澡。谢赵嬷嬷，王妃娘娘您客气了，都是为殿下着想。我们殿下迟早知道您的心意，让您搬回去的。虚实。殿下，王妃娘娘的药已经让府里的太医跟毒医都看过了，药没有问题，而且他们还都交口称赞说，这个药方配的太绝了。如果你每天都拿这个药方泡澡的话，可以固本培元，强身健体
，还能让你的功力大增。太医说，这个药方里面有黄芪，有党参，有灵芝，有蛇床子，还有王妃娘娘想和殿下一起洗个澡，你们拦什么？还怕殿下被王妃娘娘吃了？